ఎక్స్ట్రాడినరీ <laughs> ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను ఇట్ మైట్ సీమ్ స్టూపెడ్ బట్ ఒక ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఆ రోజున తొంభైలో అంటే నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్ ప్రాంతాల్లో సార్ ఆ రోజున విపరీతంగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ పెట్టించారు నవ్వారు కదండి అప్పుడు ఆ రోజున అందరూ నవ్వారు కదా ఇన్ని ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు పెడుతున్నాడు సందుకో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పెడతాడు ఏం చేస్తారు ఇది చేస్తారు అది చేస్తారు అన్నారు కానీ ఆ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక ఒక డేటా ఏదైతే ఉంది చూసారా నేను ఐ కావాలి డేటా బ్యాంక్ అది బేసికల్గా నాలెడ్జ్ హబ్ అది అవ అదే కదా ఫర్దర్గా ఒక ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇవ్వాల్టి వరకు కూడా ఇట్స్ ఇట్స్ ఇస్ రన్నింగ్ కదా ఆ విధమైనటువంటి ఒక ఒక ఫ్యూచర్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ జనరేషన్స్ టుగెదర్గా మార్పు తీసుకురాగలిగాం కదా నేనేమంటానంటే ఐటీ సెక్టర్ ఉంది సార్ వి ఫోర్ సీడ్ నేను నేను నా పార్టీ చేసిందనో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిందనో చెప్పి అప్పుడు ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు ఆయనకు ఆ థాట్ ప్రాసెస్ ఉంది ఆయనకు ఆ విషన్ ఉంది ఆయన చేయగలిగాడు నేనేమంటే అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ జనరేషన్స్ టుగెదర్ మనం మార్పు ఏం చేయగలుగుతున్నాం ఆ రోజున వేసిన విత్తనం ఇవాళ రోజున మరి జనరేషన్స్ టుగెదర్ అయితే జరగట్లేదు అంటారా వాట్స్ నథింగ్ ఇప్పుడు ఇవాళ రోజున కూర్చుని నువ్వు జాబ్ లేనంటే నేను బర్లిస్తా గొర్లిస్తా అంటే ఎలా సార్ నేను దాన్ని కూడా కించపరచట్లా సో మీరు మీరు చెప్పే దాని ప్రకారం అంటే ఇక్కడ రూరల్ యూత్ కానివ్వండి మిగతా వాళ్ళు అంటే సెమీ ఎడ్యుకేటెడ్ గానే ఉండే వాళ్ళు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు అంటారు అంటే బేసికల్ గా ఏ సిస్టమ్ కోసం అయితే మనం కొట్లాడామో అది ఇంకా అలానే ఉందండి ఆ సిస్టమ్ లో మార్పు లేదు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉన్నాయి మార్పు లేదు కాంట్రాక్టర్స్ కి సంబంధించినటువంటి అంశం ఉంది మార్పు లేదు యువతకి సంబంధించినటువంటి ఒక్కొక్క అవకాశాలు అది ఉపాధి అవకాశాలు కావచ్చు సెల్ఫ్ హెల్ప్ సెల్ఫ్ ఇది కావచ్చు ఆంటర్ప్రినర్షిప్ కావచ్చు ఏదైనా సరే వీఆర్ ల్యాకింగ్ ఇన్ వైడర్ ఇది ప్రజల్లో బాగుందా అంటే యూత్ లో కానివ్వండి మీరు అన్నట్టుగా మహిళల్లో కానివ్వండి డెఫినెట్ గా ఉంది సార్ ఇప్పుడ ఇష్యూ ఏంటంటే మహిళల సంగతి వచ్చినప్పటికి మహిళల్ని వాళ్ళ నిజంగా అంటే ఐ నా బాడమ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఐ ఐ టెల్ యూ వన్ థింగ్ సార్ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత అత్యంత అణగారిన వర్గం ఏదన్నా ఉందంటే అది మహిళలు సార్ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత లాస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ లాస్ట్ నైన్ ఇయర్స్ ఎట్లాగా విద్య లేదండి మహిళా విద్య అసలు అసలు ఏం మాత్రం కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేయడు ఈ ఈ ముఖ్యమంత్రి నేను అక్కడే నా నా కోపం అక్కడే వస్తుంది ముఖ్యమంత్రి మీద ఒక మహిళని నువ్వు కరెక్ట్గా ఎంపవర్ చేయడం అని అంటే ఎడ్యుకేటింగ్ హర్ ప్రొవైడింగ్ హర్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రొవైడింగ్ హర్ ఎవెన్యూస్ టు ఇంప్రూవ్ హర్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇవి ఏవీ చేయలేదు కదా సార్ ఇవాళ రోజున తెలంగాణలో పరిస్థితి ఏంటి అని అంటే మీకు రెండే సార్ మహిళలకు వాళ్ళు ఇవ్వగలిగేది ఏంటంటే రెండు ఒకటి కళ్యాణ్ లక్ష్మి ఇస్తాడు ఇంకోటి ఒంటరి మహిళ పెన్షన్ ఇస్తాడు లేదంటే కేసీఆర్ కిట్లు ఇస్తున్నాడు అనుకున్నాను ఓకే అది ఒకటి యాడ్ ఉంది చేద్దాం కేసీఆర్ కిట్ల వల్ల ఇవాళ నేను మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి కళ్యాణ్ సారీ కళ్యాణ్ లక్ష్మి వల్ల ఇవాళ వచ్చిన బిగ్గర్ మినేస్ చెప్తాను నేను మీకు దేశవ్యాప్తంగా బాల్య వివాహాల్లో మనం నంబర్ వన్ అండి డబ్బులు కోసం ఎర్లీ మ్యారేజెస్కి వెళ్తున్నారా నేను ఏమంటున్నా అంటే దాని మీద ఒక మానిటరింగ్ సిస్టమ్ లేదంటున్నాను డబ్బులు ఇవ్వడం తప్పని నేను అనట్లేదండి కానీ దాని మీద ఒక మానిటరింగ్ సిస్టమ్ లేదు ఎంతైతే నువ్వు డబ్బులు ఆడపిల్ల వివాహం కోసం అని పెడుతున్నావో అందులో కనీసం ఒక పావు అంతైనా సరే నువ్వు ఆడపిల్ల చదువు విషయంలో పెట్టట్లేదే సార్ రెండు వేల పద్నాలుగులో వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి స్పెసిఫిక్ గా అందులో ఉన్నాయి కదా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ అనేది నేను అందుకే ఐ సెట్ వెరీ కేటగరీకి వెళ్ళి సార్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ లేదు మానిటరింగ్ సిస్టమ్ లేదు అసలు తెలంగాణలో దేనికి మానిటరింగ్ సిస్టమ్ లేదు సార్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ మనకి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్లో వీ యూస్ టు హ్యావ్ ఎంఈఓస్ అండ్ డిఓస్ అండ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ వీళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అండి స్కూళ్ళకి వెళ్ళి ఇన్స్పెక్షన్లు చేసేవాళ్ళు ప్లే గ్రౌండ్ ఉందా స్కూళ్ళు క్వాలిఫైడ్ టీచర్లే నడిపిస్తున్నారా ఇది చేస్తుందా అది చేస్తుందా పిల్లలు ఏమన్నా వాళ్ళు ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బందుల గురించి సార్ టెల్ మీ వన్ థింగ్ సార్ ఆనెస్ట్లీ షో మీ అ వన్ సింగిల్ రిపోర్ట్ ఫ్రమ్ అక్రాస్ తెలంగాణ ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే ఎక్కడా లేదండి మహిళలకి సంబంధించి మహిళలు నేను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నా అంటే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్స్లో సార్ మేనిఫెస్టోలో ఒక ఆయన చాలా పాయింట్స్ పెట్టాడు ఒక ఫోర్ కోట్ చేస్తాను నేను 
ఫస్ట్ థింగ్ వాజ్ మహిళలకు సంబంధించి చట్టసభల్లో ముప్పై మూడు పాయింట్ మూడు శాతం రిజర్వేషన్ సాధించుకోవడానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కృషి చేస్తుందని పెట్టాడండి పొలిటికల్ రిజర్వేషన్ మహిళా శిశు సంక్షేమానికి ఆయన ఇచ్చే మేనిఫెస్టో హామీ అది అంటే అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేయాలి కదా సార్ హాజ్ హీ హాజ్ హీ రిజాల్వ్ ఇట్ హియర్ ఇన్ ఇక్కడ ఇక్కడ రిజాల్వ్ అంటే ఇక్కడ చేసి పైకి పంపించాలంటారు కదా అంటే శాసనసభ ఎప్పుడు పంపిస్తే నీ కమిట్మెంట్ కరెక్ట్ గా ఉంది అని నాకు అర్థం అవుతుంది రెండో పాయింట్ ఏమన్నాడు అంటే సార్ మహిళా బ్యాంకులను పెడతాను అన్నాడండి ఒక్క మహిళా బ్యాంక్ పెట్టలేదు సార్ మహిళా పారిశ్రామిక వాడలు పెడతానన్నాడండి ఒక్కటి పెట్టలేదండి మహిళా సంక్షేమ బోర్డు పెడతానన్నాడండి ఇవాళ వరకు పెట్టలేదండి మహిళా కమిషన్ లేదు సార్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వరకు ఫార్ట్ ఫర్ ఇట్ వీ కేమ్ ఆన్ రోడ్స్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే సునీత లక్ష్మారెడ్డి సునీత లక్ష్మారెడ్డి గారితో అది అండ్ మేజర్ గా ఏంటండి సార్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మొట్టమొదటి మహిళా యూనివర్సిటీ మేము పెట్టాం తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో దట్స్ వేర్ వీ క్రియేట్ అవర్ మార్క్ అండి నేను అందుకే అంటాను నేను రెవల్యూషనరీ థాట్స్ లో ప్రజలకు ఉపయోగపడే థాట్స్ లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడు ముందర ఉంటుంది రెండు వే ఆ రోజున పెట్టిన తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులో రాష్ట్రం విభజించబడినప్పుడు పద్మావతి యూనివర్సిటీ అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఆంధ్రప్రదేశ్కి వెళ్ళిపోయింది మరి తెలంగాణకు ఒక మహిళా యూనివర్సిటీ ఉండాలి కదా నేను మహిళా యూనివర్సిటీ పెడతానని చెప్పి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో అది ఉందండి ఇవాళ వరకు మహిళా యూనివర్సిటీ లేదండి నైన్ ఇయర్స్ డౌన్ స్టేట్ లో అండ్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఒక్కసారి కడియం శ్రీహరి గారు ఉన్నారండి అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు అంటే ఒక చిన్నది ఏదో ఒక మీటింగ్ పెట్టేసి మేము దీని గురించి మాట్లాడతామన్నాడు వెళ్ళిపోయింది అది రెండు వేల ఇరవై రెండు అంటే లాస్ట్ ఇయర్ జాన్యువరిలో ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఏంటి కోటి విమెన్స్ కాలేజ్ ఉంది కదా సార్ కోటి విమెన్స్ కాలేజ్ ని మేము యూనివర్సిటీగా అప్గ్రేడ్ చేస్తామన్నారు ఓకే ఏదో ఒకటిలే చచ్చినోడు పెళ్లికి వచ్చిందే కట్టం అనుకుని సరే కానీ రా నాయన అనుకున్నాం దానికి సంబంధించి మార్చ్ లో దిస్ వాజ్ ఇన్ జాన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సార్ మార్చ్ లో వంద కోట్లు బడ్జెట్ లో ఎలకేట్ చేశాడండి వంద కోట్లు అబ్బో అని పాలాభిషేకాలు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కట్ చేస్తే ఇవాటి వరకు కూడా కనీసం దానికి సంబంధించి ఒక స్టెప్ ముందరకు పడలేదు అండ్ యు నో ది ప్రాసెస్ ఆబ్వియస్లీ సార్ ప్రాబబ్లీ మరి లిక్కర్ స్కామ్ లో అవే వంద కోట్లు ఏమో నా తెలియదు వాట్ షుడ్ బి సే సార్ ఎందుకనంటే మీ కమిట్మెంట్ ఉంటే సార్ మీకు తెలియదు కాదు ఒకవేళ కనుక మనం ఒక యూనివర్సిటీ ఒక కాలేజ్ ని యూనివర్సిటీగా మనం చేంజ్ చేయాలి గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ లో అంటే మనం దాన్ని అసెంబ్లీలో అప్రూవ్ చేసుకోవాలి కదా సార్ బిల్లు పెట్టాలి కదా సార్ పెట్టారా సార్ బిల్లు ఎన్ని సెషన్స్ అయ్యాయి సార్ సార్ ఈజ్ ఎఫ్రీడ్ ఆఫ్ విమెన్ అండి ఆయనకు మహిళలు అంటే భయం మహిళలను ఎప్పుడు పైకి రానివ్వడు కేసీఆర్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి వాళ్ళ పార్టీలో కవిత తప్పించి మీకు ఎవరైనా కనిపిస్తారా ఎక్కడన్నా ఫాగర్డ్ అబౌట్ సార్ సబితని ఈ సత్యవతిని వీళ్ళందరినీ పక్కన పెట్టేయండి సార్ ఏదో పొలిటికల్ ఆబ్లిగేషన్ వాళ్ళకి ఏదో ఇచ్చానంటే ఇచ్చానని చెప్పి అది కూడా కొట్లాడి కొట్లాడి అయ్యా బాబు తెలంగాణలో మహిళా మంత్రిని పెట్టలేదని మా లాంటి వాళ్ళని గొంతులు చించుకొని ఆ రోజున మీరు ఉన్నారు కదా చాలా డిబేట్స్ లో మేము ఒరిచి అరిచి 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 చేస్తే ఏదో బిచ్చమేస్తారు చూడండి అలా చలో రెండు మీరు ఆయనకి తెలంగాణలో ఆయన కూతురు తప్పించి ఇంకెవరు ఆడబిడ్డలుగా కనిపించనండి అది పెద్ద ప్రాబ్లం సో ఈ ఇష్యూస్ అన్ని ఇట్ల మీద మీరు డెఫినెట్ గా సార్ ఇవాళ రోజున మహిళా భద్రత సార్ ఎంత ఎంత కాంప్రమైజ్డ్ గా నడుస్తుందండి తెలంగాణలో ఇది ఇక్కడ షీ టీమ్స్ బాగా షీ టీమ్స్ ఐ ఐ విల్ సిట్ హియర్ నౌ విల్ డు అ కాల్ టు ది షీ టీమ్ సి హౌ ద రియాక్ట్ మన షీ టీమ్స్ ఏ కనుక కరెక్ట్ గా పని చేస్తుంటే ఆన్లైన్ వేధింపుల్లో వి ఆర్ ది హైయెస్ట్ నంబర్ సార్ తెలంగాణలో వి ఆర్ ది అంటే దేశవ్యాప్తంగా తెలంగాణ ఈజ్ హైయెస్ట్ అట్ ది సేమ్ టైం అత్యాచారాల్లో మనమే దాడుల్లో మనమే దళితుల మీద దళిత మహిళల మీద దాడుల్లో మనం ఐదో స్థానం గిరిజన మహిళల మీద దాడుల్లో మనం ఆరో స్థానం హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఎస్పెషల్లీ ఫీమేల్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్లో మనం దేశవ్యాప్తంగా ఫస్ట్ పొజిషన్ బాల్య వివాహాల్లో దేశవ్యాప్తంగా ఫస్ట్ పొజిషన్ విద్యలో కింద నుంచి ఏడో స్థానంలో ఉన్నాం నాట్ ఈవెన్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇస్ స్పెంట్ ఫర్ విమెన్ సారీ ఎడ్యుకేషన్ అందులో విమెన్ ఎడ్యుకేషన్ అయితే గాల్లో మాటే అది ఇవన్నీ మాట్లాడుతుంటే సార్ తొమ్మిది నెలల పసికంద మొదలుకొని అరవై ఏళ్ళ ముసలాళ్ళ వరకు కూడా అత్యాచారాలు జరుగుతున్నాయి కదా తెలంగాణలో చూస్తున్నాం కదా ఆన్ అండ్ ఆఫ్గా ఆన్ అండ్ ఆఫ్గా మనం చూస్తున్నాను ఒక్క రోజు కూడా అండి నాట్ నాకు ఎక్కడ పెయిన్ అనిపిస్తుంది సార్ ఇట్స్ అ వెరీ పెయిన్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ యాజ్ అ విమెన్ యాజ్ అ మదర్ యాజ్ అ విమెన్ ఎంత పెయిన్ఫ
పసి కందుల మీద అఘాయిత్యాలు జరిగినా కనీసం రెస్పాండ్ అవ్వరండి అసలు హోమ్ మినిస్టర్ గారు ఇవాటి వరకు కూడా ఒక్క ఒక్క ఇష్యూ మీద దీని మీద రియాక్ట్ అయినటువంటి దాఖలాలు లేవు సార్ దిస్ ఇస్ ఆల్ ఇస్ పెయినింగ్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సార్ స్మాల్ ఇది ఎందుకనంటే తెలంగాణలో ఇవాటి రోజున దేశవ్యాప్తంగా ఎంతైతే లిక్కర్ అమ్ముతారో సార్ అందులో ముఖ్యంగా సదర్న్ స్టేట్స్ లో వి అగైన్ టాప్ దాట్ మద్యం ఏరులై పారుతుందండి సార్ మనకిప్పుడు అర్ధరాత్రి పూట ఒక పదకొండు పన్నెండు అయింది అనుకోండి సార్ ఎక్కడైనా మీకు గుక్కెడు మంచినీళ్ళు దొరుకుతాయో తెలియదు కానీ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మందు మాత్రం ఖచ్చితంగా దొరుకుతుందండి ఇంతటి విచ్చలబిడితనం చేశాడండి మద్యంలో మద్యం ఏరులై పారిస్తున్నాడు అటేమో మీ మీరు చూడండి ఐ థింక్ ఐ షుడ్ సే ది మోర్టాలిటీ రేట్ వాట్ వీ కాల్ and the age of mortality kani madhyam anetundi it has become a perennial problem ante ante e government unna even telugu desam unna trs unna congress unna kuda adi ela ane eltundi tappa daniki ekkada kuda addu katta veyaledu evaru sir nenu daniki oka point cheptanandi undi e prabhutvam nenu kaadu anatla e prabhutvam aina sare madhyam untundi madhyam policies untayi dani sales untayi anni untayi kaani asalu mottham government run ayyade madhyam meeda annatuga chestunnadu kadandi na సార్ ఏమన్నా అర్థం ఉందా అండి బెల్ట్ షాపుల మీద ఏ రోజున కూడా ఎప్పుడు మా ప్రభుత్వం ఉండొచ్చు కాంగ్రెస్ ఉండొచ్చు ఎవరైనా సరే ఒక కంట్రోలింగ్ మెకానిజం ఉండదండి తెలంగాణ రాక ముందర ఎక్కడో మండలానికి ఒకటో ఆరో ఉండేటువంటి బెల్ట్ షాపులు ఇవాళ రోజున గ్రామానికి నాలుగు వచ్చేయండి ఏం చెప్తాను సార్ హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఎక్సైజ్ పాలసీ అంటాడు సార్ ఎక్కడన్నా మనం ఉద్యోగాల్లో రిజర్వేషన్లు చూస్తాం చదువులో రిజర్వేషన్లు చూస్తాం సార్ మద్యం దుకాణాల్లో రిజర్వేషన్లు ఏంటండి హౌ ఫూలిష్ ఇట్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ఇట్ రాయింగ్ టు డూ ప్రజల ప్రాణాలని పనంగా పెట్టా ఆడబిడ్డల సేఫ్టీని పనంగా పెట్టా సార్ అక్కడే స్కూల్ ఉంటుంది అక్కడే మద్యం దుకాణాలు అక్కడే గుడి ఉంటుంది అక్కడే మద్యం దుకాణాలు రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్ లో అయితే అసలు నేను చెప్తున్నాను కదా సార్ హైదరాబాద్ లో ఏ ఏరియా కన్నా వెళ్ళండి ఇంత దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఇవన్నీ చూసే కదా నువ్వు తెలంగాణ ఎడ్యుటేషన్ లో అన్ని చూసే కదా పైకి వచ్చానన్నావు నా తెలంగాణ ప్రజలకు ఏం చేయాలో నాకన్నా ఎక్కువ ఎవరికి తెలియదన్నావు కదా మరి ఇవాళ రోజు ఏమైపోయింది కనీసం ఇంకొక చిన్న విషయం చెప్తానండి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఐ థింక్ కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ లో మరి మీరు కూడా ఉండు ఉండాలి ఆ టైం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక ఒక సమీక్ష సమావేశం జరిగిందండి మహిళా భద్రత మీద మహిళా మహిళల అంశాల మీద బేసికల్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల మీద పీరియాడికల్ గా జరగాలి ఒకసారి కాదు ఎవ్రీ ఇయర్ అయితే జరిగేది సార్ ఎందుకంటే ఆ రిపోర్ట్ వచ్చేది బేసికల్ గా మనకి విమెన్ కమిషన్ నుంచి ఆ రిపోర్ట్ అనేటువంటి సబ్మిట్ అయ్యేది సార్ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఇవాటి వరకు కూడా నాట్ ఎ సింగిల్ ఇయర్ రిపోర్ట్ సార్ ఎంతమంది మహిళల మీద అఘాయిత్యాలు జరుగుతున్నాయి వాట్ రిపోర్ట్ సార్ ఎన్సీఆర్బి రిపోర్ట్ అనేటువంటిది నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు నేను అనేది అఘాయిత్యాలు ఒకటే కాదండి నీ లెవెల్లో నువ్వు ఎన్ని జరిగాయి ఎంత దాన్ని ఇచ్చేయగలిగావు వాట్ ఆర్ ది మెజర్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ మెజర్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ సార్ ఇప్పుడు నేను అనేది అఘాయిత్యాలు ఆగత ఆగుతాయా ప్రభుత్వం చేయిస్తుంది అని కాదు నువ్వేం మెజర్స్ తీసుకుంటావు మెజర్స్ ఉండాలి కదా ఉండాలి కదా మెజర్స్ తీసుకోవాలి కదా ఇప్పుడు విద్య ఉంది సార్ వీళ్ళు యూనివర్సిటీ పెట్టలేదన్నారు సాంకేతిక విద్య వొకేషనల్ కోర్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయండి పాలిటెక్నిక్ కానీ ఇవన్నిటిని ఎక్కడికక్కడ మూసేయిస్తున్నాడండి వరంగల్లో మన పాలిటెక్ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ ఫర్ గర్ల్స్ మూసేయించాలని ట్రై చేశాడు టు మై పాయింట్ సార్ మహిళలంటే కేసీఆర్ కి భయం మహిళల్ని కేసీఆర్ ఎదగనీయడు అందుకే ఆయన పార్టీలో అంత ఆ రోజున సార్ ఉద్యమం అప్పుడు మాకు కొత్త కాదు కదా కేసీఆర్ పార్టీలో తెలియని వాళ్ళు మాకు ఎవరైనా ఉన్నారా ఇవాళ రోజున ఒక్క మహిళని చూపించండి నాకు ఒక ఒక విమెన్ ప్యానెల్ పెట్టండి సార్ మీరే ఒక ఉమెన్ ప్యానెల్ పెట్టండి అన్ని పార్టీల నుంచి మీకు వస్తారు టీఆర్ఎస్ నుంచి కవిత కాకుండా ఇంకొకళ్ళని తీసుకురండి సార్ నేను ఐ ఛాలెంజ్ ఓపెన్ ఛాలెంజ్ అంటే వాళ్ళకి ఒక భయం ఉందండి మహిళలు మహిళని చూస్తే ఆయనకి భయం మహిళల్ని ఎదగనీయడండి కేసీఆర్ హెస్ గాట్ దట్ థింగ్